Como ficou a Yamaha Phaser 150 depois de eu rodar 15.200 km pelo Brasil, passando por toda a rodovia transamazônica? Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fernandes e você está no canal Vem na Garupa. Em 2018, eu fiz uma viagem de moto sozinho por todo o Brasil, que durou 41 dias. Eu saí aqui de Toledo, no Paraná, é, passei por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, até chegar na Paraíba. Lá eu fui até Cabedelo, onde inicia-se né, a rodovia transamazônica, a BR-230, onde está lá marcado o KM0 da rodovia transamazônica. Então eu comecei lá, passei pelos estados aí de toda a Paraíba, né, atravessei toda a Paraíba, até chegar no Ceará, passei pelo Piauí, Maranhão, é, Tocantins, Pará, até chegar no Amazonas, na cidade de Lábrea, onde termina a Transamazônica. Terminado o trajeto da rodovia Transamazônica, eu ainda segui viagem até o Acre e fui até o município de Mâncio Lima. É, esse município ele fica no extremo oeste do nosso país. É o município mais a oeste do, do Brasil, é Mâncio Lima, lá no Acre. É, depois eu retornei, né, passando pelos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até regressar aqui no Paraná, novamente aqui na cidade de Toledo. Eu chamei essa viagem de Brasil de leste a oeste, porque eu bati os dois, esses dois extremos, né? O extremo o leste, lá na Praia dos Seixas, lá no Farol do Cabo Branco, lá na Paraíba, e fui também no extremo oeste, né? Que foi o município de Mâncio Lima, lá no Acre. Se você ainda não conhece essa viagem, não os viu os vídeos dessa viagem, né? Eu vou deixar o, o link aqui no card, aqui em cima. Você pode clicar e acessar os vídeos dessa viagem, se você ainda não conhece. Ou também pode acessar, que eu vou deixar na descrição do vídeo, os links dessa viagem incrível que foi. Quando eu saí de casa, a moto ela estava com 7.081 km. E quando retornei, ela estava com 22.369 km. Então foram 15.280 km rodados né, em cima dessa bichinha aqui que eu acabei nomeando ela no meio da viagem né, de Linda Guerreira, que é uma Yamaha Phaser 150, é, ano 2015, modelo 2016. E eu dei esse nome para ela, né, porque mesmo enfrentando os buracos da BR-364 lá no Acre, e os 1.967 km de estrada de terra que eu peguei lá na Transamazônica, com muitos buracos, muitos obstáculos, é, ela não deu nenhum problema, na, nem na parte eletrônica, no, nem na parte estrutural e nem na parte mecânica. Então por isso que ficou linda, né? porque eu acho ela linda, e guerreira porque ela passou essa viagem por esses trechos tão difíceis e não aconteceu nada com ela. Por isso o nome linda guerreira. Eu só tive problemas mesmo com o pneu traseiro dela. Até na cidade de Carolina, lá no Maranhão, eu rodei com o pneu original dela, né? que vem com ela, é um Met, que era um Matt Zeller, que rodou até os 13.245 km. Lá em Carolina eu coloquei um da, da marca Pirelli, né? que acabou tendo um furo bem pequeno, e começou a murchar devagar quando eu estava saindo do Amazonas. Daí eu co consegui encher ele num posto, né? E como ele estava murchando devagar, eu só fui consertar ele no estado de Rondônia. Lá no, no distrito de Extrema. Então eu consegui chegar rodando na borracharia, foi tranquilo. E quando eu estava lá no estado do Mato Grosso, esse mesmo pneu da Pirelli, ele acabou dando uma bolha gigante. Acredito eu que foi por causa da, dos muitos km né, de terra que eu rodei com ele murcho que eu murchei ele para ficar mais macia a moto, né? Para não dar, não, não tremer tanto, né? E não ficar tão desconfortável a moto. Então eu rodei todo esse trecho aí de terra, 1900, 1967 km, 1967 km é, com ele mais, com a calibragem mais baixa, né? E acredito eu que foi isso que fez essa bolha no pneu, porque não é recomendável pelo fabricante o uso desse pneu em terra, e muito menos é, é, murcho, né? E como eu estava numa cidade muito pequena, lá no Mato Grosso, chamada Nova Lacerda, é, não tinha pneu é, original da, da Phaser, né? Eu acabei tendo, o único que eu tinha na cidade era um remoldado da, da Honda Estrada, o traseiro da Honda Estrada. Acabei tendo que colocar esse pneu mesmo remold, para mim conseguir chegar até em casa. Esse pneu no meio da, no último dia de viagem, ele começou a murchar também um pouco devagar, eu vim calibrando ele no meio do caminho até conseguir chegar em casa. Dias depois que eu estava em casa, eu fui na borracharia, o rapaz descobriu que estava fazendo esse pneu murchar, eram as rebarbas que estavam em volta dele, em volta da borda, que quando o cara foi montar, ele não tirou. Então isso estava fazendo ele murchar bem devagar. Então esse foi o, 
um problema da moto, né, que, que eu tive mais incômodo. Mas na moto mesmo não, não teve problema nenhum. Um comentário que eu vi muitas vezes nos vídeos da, da viagem, quando eu postava, o pessoal perguntava como é que eu fazia as trocas de óleo, né, de quanto em quanto tempo e tal. O manual da Phaser 150, recomenda, a, a Yamaha recomenda fazer a troca a cada 5 mil quilômetros, mas sempre verificando o nível do óleo. Desculpe eu ficar olhando aqui, que aqui tá o celular e aqui tá o roteiro do vídeo, tá bom? Rodando com a moto, rodando, rodando com a moto na cidade, é, eu percebi que você pode tranquilamente andar esses 5 mil quilômetros aí com o óleo não abaixo. Mas na viagem, devi, é, acredito eu, devido aos longos períodos né, em alta rotação, o óleo, quando eu comecei a perceber que o óleo, quando passava de 2 mil quilômetros, ele começava a baixar. E daí eu tinha que ficar completando, né? Eu tinha até levado um pouquinho de óleo para completar, então eu comecei a completar quando passou os 2 mil quilômetros. Eu acabei é, fazendo a troca com 3 mil quilômetros, porque eu comecei a achar um saco esse negócio de ficar completando o óleo, né? E depois dessa primeira troca que eu fiz com 3 mil quilômetros, se eu não estou enganado, foi lá em Gandu, na Bahia. É, passado essa troca, eu comecei a fazer a troca a cada 2.500 quilômetros. E aí eu não precisava ficar completando o óleo da moto, né? Em todas as ocasiões de troca de óleo, eu sempre coloquei o óleo da, da Yamaha, né? O Yamalube. E preferencialmente eu fazia a troca nas concessionárias da Yamaha, né? Porque quando você está viajando, você está numa cidade que você não conhece, então você não sabe qual é a melhor mecânica da cidade, né? Então eu prefiro levar na concessionária, eu acho mais seguro. Eu não fiz nenhuma revisão completa na moto durante a viagem, mas algumas peças foram trocadas, né? Aos 11.270 km, quando eu estava em João Pessoa, na Paraíba, foi trocada a vela de ignição. Aos 12.367 km, quando eu estava em Picos, no Piauí, foi trocado o filtro de óleo. Aos 14.586 km, quando eu estava em Altamira, no Pará, foi trocado o kit relação ou kit transmissão, como alguns conhecem. E refeita a rosca do cárter, porque infelizmente espanou ali o, o bujão do cárter, né? E colocado novo, foi colocado um novo parafuso. Eu não considero que isso foi um problema da moto, porque eu acho que isso foi um descuido de algum mecânico que, foi, que fez alguma troca anterior, né? Antes da viagem, acredito eu ainda. Então isso não foi um problema da moto, foi apenas um descuido de um mecânico, né? Eu não considero isso um problema da moto. Aos 17.508 km, quando eu estava em Rio Branco, no Acre, foi trocado o filtro de ar e a vareta de óleo. E aos 19.504 km, quando eu estava em Porto Velho, em Rondônia, foi trocado o filtro de óleo pela segunda vez durante a viagem. E essa foi a última manutenção durante a viagem né, Brasil de leste a oeste. Depois lá de Porto Velho, em Rondônia, eu segui até o Paraná e não foi feito mais nada na moto. Né? E não foi necessária regular de válvulas durante todo esse trajeto aí dos 15.288 km. Quando eu cheguei aqui em Toledo, né, na cidade onde eu moro, após rodar os 15.288 km com a Phaser 150, é, já devo perceber que ela estava precisando de uma revisão completa. Né? É, se eu fosse seguir a viagem, eu tinha que parar para fazer essa revisão, porque eu senti a moto, é, os cabos dela, embreagem, freio já estavam duros, né? o motor de partida já estava com barulho na hora que dava a partida, e aceleração também, quando eu ia trocar de marcha, a aceleração ela dava uma, uma travada assim, sabe? Perdia a força na hora que eu ia trocar de marcha, parece que estava falhando um pouco. E só por curiosidade, né? Como eu já falei em alguns vídeos, eu não gosto de lavar a moto durante a viagem. E porque eu acho que a moto suja conta uma história, né? Tem toda uma história ali por trás. Então, eu, quando eu chego em casa, eu fico muito doido de lavar a moto. Só por curiosidade, eu cheguei de viagem no dia 2 de agosto né, de 2018. Essa viagem foi ano passado, só lembrando. E só mandei lavar a moto no dia 24 de setembro, quase dois meses depois. O Juliano, que é o sócio-proprietário da Yamaha aqui de Toledo, ainda no final da viagem, ele mandou uma mensagem para mim, né? Falando que eu poderia levar a moto lá quando eu chegasse, que ele ia isentar a mão de obra da revisão para mim. Então eu paguei somente as peças dessa revisão lá na Yamaha. É, a moto ela foi toda desmontada, né? Foi feita a revisão mais completa lá que a Yamaha aqui de Toledo oferece, que é a, eles chamam de revisão top. Nessa revisão é, foi feita a limpeza do filtro de ar, a troca do óleo, filtro de óleo e a borracha da, da vedação, da tampinha ali onde vai o filtro de óleo também foi trocada. A, foi feita a troca do filtro de combustível que eu deveria ter trocado com, aos 15 mil quilômetros e já tinham passado 7 mil, né? 
Então, talvez era isso que estava ocasionando a, a falha da, da moto. Né? A regulagem de válvula também foi feita e foi trocada também a borracha de vedação ali da tampa de válvula. Foi feita a limpeza do bico injetor. Foi feita a lubrificação, lubrificação do cavalete, do pedal de apoio, do carona, trocador de marcha e pezinho. Foi feita a limpeza e lubrificação da balança. Isso também deveria ter, se, ter sido feito aos 15 mil quilômetros conforme o manual. É quase também que eu precisei trocar as buchas da balança, porque elas já estão, estavam trabalhando no seco, né? Elas já estavam é, manchadas, porque o atrito ali estava muito grande, então quase que eu já pulei com as buchas da balança também. Se eu tivesse deixado mais um pouco, teria estragado. Nisso daí eu marquei, né? Eu deveria ter feito essa revisão de lubrificação da balança, e a troca de combustível aos 15 mil quilômetros e eu deixei passar, né? E após a revisão, a moto ficou muito boa, cara, muito nova. É, tudo maciozinho, gostosinho, né? Então, se eu, por acaso, eu teria... Se eu tivesse que seguir viagem, eu poderia seguir a viagem tranquilamente depois de ter feito essa, essa revisão. Lembrando que essa revisão, ela foi feita no dia 10 de outubro, né? De 2018, é, há mais de um ano atrás, né? E 10 de outubro, eu cheguei em agosto, é, foi... Foi praticamente dois meses, mais de dois meses depois que eu ter chego de viagem, né? Mas, daí você me pergunta, mas e hoje, né? Mais de um ano depois da viagem, como é que está aqui a, a linda guerreira, né? A Yamaha Phaser 150. É, não mudou praticamente nada, ela está do mesmo jeitinho. Até tem algumas coisas que eu tenho que mandar consertar antes de fazer uma próxima viagem, né? Então eu vou pegar a GoPro agora e vou mostrar em detalhes aí pra você como é que tá a moto depois de mais de um ano da viagem aí Brasil de leste a oeste. Então aqui está a garupeiros, a linda guerreira. Deixa eu dar primeiramente aqui um 360 nela para vocês verem a situação que tá no geral aqui. Olha aí. Agora vamos começar a falar os detalhes. Primeiramente dos pneus. É, esse pneu aqui, quando eu cheguei de viagem, alguns dias depois eu tive que é, trocar o pneu original da Matt Zeller, né? Coloquei esse daqui da, é, da Michelin. Por enquanto, estou rodando com ele sem problemas, não furou nenhuma vez. Pneu muito bom, não tenho nada do que reclamar dele até o momento. Que o original eu tive que trocar quando eu cheguei de viagem, né? Com 22 mil e poucos quilômetros. É, esse pneu aqui... É aquele mesmo pneuzão lá que eu comprei lá em Nova Lacerda, o pneu balão. Então ele continua aqui, é, mas daqui uns dias da marca Holt, né? Holt Pneus. Mas daqui uns dias eu vou ter que trocar ele, né? Que ele já tá, já tá careca já o bichinho. Não aguenta mais alguns quilômetros aí só. Mas é aquele mesmo pneu lá que, que eu coloquei lá em Nova Lacerda. Tá até hoje o bichão aí. Não me deu maiores problemas depois que ele... Como eu veio no último dia de viagem, murchando lá, né? É, a moto continua aqui com o mata-cachorro que eu instalei quando viajei. As pedaleiras continuam aqui também. Essas pedaleiras, para quem sempre me pergunta, né? Essas pedaleiras eu comprei, comprei no Mercado Livre uma vez e nunca mais encontrei. Eu comprei elas avulsa, né? São pedaleiras universais. Nunca mais encontrei, não sei onde que encontro essa pedaleira para vender. Essa moto, um defeito que eu acho dela, essas peças aqui, ó. É, como eu ando lavar no Lava Rápido, né? Eu não lavo moto em casa, eu tenho preguiça. É, elas estão desbotando desse lado aqui e também do outro lado, ó. ó ela, essa, essas peças eram pretas, assim como a balança. Só que como elas são feitas de algum outro material, outro metal, que ele, ele é feito para entortar mais fácil em caso de acidente, né? Isso daqui, isso daqui, ó. Então talvez o tratamento que é feito da pintura não, não fique tão bom como o da balança, né? A balança continua pretinha ali e aqui já desbotou tudo. Para quem acompanhou a viagem aí sabe que esse suporte aqui quebrou sete vezes né, durante a viagem. A última solda foi feita lá no, na cidade de Feijó, lá no Acre. E aquela solda tá aqui até hoje, ó. Esse é o mesmo suporte, a mesma solda. A última solda que foi feita lá em Feijó, pelo rapaz lá. Continua aqui o mesmo suporte, é, ele não quebrou mais depois daquela solda, tanto porque provavelmente porque eu peguei menos buraco, né? E o rapaz colocou esse reforço aqui no meio, ó. Ele tá bem feio, né? Tá todo enferrujado. Esse daqui eu vou ter que jogar ele fora e comprar um outro. O pessoal aí, os inscritos, me recomendaram comprar um 
que ele além de ter o suporte aqui no em cima aqui no banco ele desce aqui e tem um apoio aqui no amortecedor também né então ele ganha mais resistência né então provavelmente vai ser esse o suporte o próximo suporte que eu vou colocar e depois que eu tirar esse suporte velho eu tenho que mandar arrumar essa lateral aqui né porque como o suporte quebrou durante a viagem então ele tá tudo ferrado aqui ó quebrou ali e tal vou ter que mandar arrumar essa essa rabetinha aqui né antes de colocar o suporte novo a caixa continua inteira tá aqui ó não, não deu nenhum problema na caixa continua do mesmo jeitinho a moto em questão de de riscar durante a viagem sim riscou bem pouco tirando a parte da da rabeta ali né que caiu o suporte em cima de resto bem tranquilo se vocês lembram na viagem eu coloquei uma proteção aqui de um adesivo branco aqui para não não riscar essa parte do tanque aqui nas enquanto eu subia ou descia da moto né adiantou bastante não danificou essa parte do tanque aqui eu coloquei aquele adesivo porque eu sabia que eu ia pegar muita poeira né então eu ia subir aqui com a roupa impregnada de poeira é pó de pedra essas coisas né então eu já sabia que ia riscar muito aqui por isso eu coloquei aquele adesivo branco quando eu tava viajando depois eu tirei porque era feio pra caramba né a antena corta pipa continua aqui que eu deixo uso ela sempre levantada é o suportezinho aqui para o controle da GoPro continua aqui também o molho de chave eu acabei tirando aquela proteção porque eu usei aquele curvinho que tava aqui <risos> para fazer outra coisa e tirei não coloquei mais eu tô devendo também um vídeo para vocês sobre como é que faz esse, essa proteção das chaves aqui né quando eu for fazer o meu eu aproveito para fazer o vídeo aqui tem um carregadorzinho USB é, tá no mesmo lugar também tá funcionando esse carregadorzinho aqui caso você te, queira é, tem interesse né é, eu tô vendendo ele é, eu vendo né esse carregadorzinho vou deixar aqui na descrição do vídeo caso você tenha interesse clique no link aí e daí você vai ser direcionado para a página do Facebook do Vem na Garupa lá tem mais informações ah, eu vou mostrar aqui para vocês também como é que tá a questão da moto hoje é, agora são 5 e 23 da tarde esse tanque fez 350 km, já está na reserva a 34 km, tem que abastecer. <risos> e a moto hoje ela está com 27.928 km rodados. O kit relação, né, ou o kit transmissão, como é chamado em alguns lugares do Brasil, aí, depende do lugar, é, é aquele mesmo que eu coloquei lá em Altamira, lá no Pará, eu não troquei ainda. Ele está nas últimas aqui, como você pode ver na, na regulagem aqui, ó. Logo, logo vou ter que trocar ele. É, esse foi aquele kit que eu acabei passando desigripante para lubrificar ele e acabou, acabou com a vida útil dele, né? Não é bom lubrificar com, com desigripante, pessoal. <risos> Aprendi isso na, na prática. <risos> e para quem sempre me pergunta o que é essa peça aqui, né? O pessoal do Nordeste aí não conhece, o pessoal do Norte não usa muito isso. Isso daqui é uma trava de roda, para quem não sabe, né? É, vai uma chave aqui, você aperta. E ela acaba entrando dentro desse buraco aqui, ó. Entra dentro desse buraco aqui da, da coroa aqui da relação, né? E acaba travando a roda. Daí você vem com a chave aqui, destrava e sai com a moto. Então é uma trava de segurança para a roda traseira isso daqui, caso alguém não saiba o que é, né? Então, sobre a moto, era isso que eu tinha para falar e mostrar para você, meu amigo que tá aí do outro lado, minha amiga que tá aí do outro lado. E no próximo vídeo... Um assunto que me pediram muito, em praticamente todos os vídeos da viagem, tem algum comentário dizendo Quanto custou essa viagem? <risos> então no próximo vídeo, no próximo domingo, confira aqui no canal Vem na Garupa Os custos da viagem Brasil de leste a oeste Quanto custou viajar 41 dias pelo Brasil? Beleza? Até o próximo vídeo então Falou, abraço, sucesso e tchau, tchau! <risos>